ఈ మధ్య బిగ్ బాస్ లో చాలా కాంట్రవర్సీస్ వచ్చాయి చాలా బురద వేశారు తన మీద అండ్ మీరు అప్సెట్ అయ్యారు ఆ టైంలో వాళ్ళకి కావాల్సిన పాయింట్ వేస్తే ముందే ఎందుకే ఏం జరిగింది అనేది తెలియదు కదా అవును కరెక్ట్ సో అది కూడా కన్సిడర్ చేయాలి ఏమండి ఎవరి నాలుగు తెలియదు ఎందుకంటే ఎవరో చాలా ఘోరమైన వీడియోలు పెడుతున్నారు నేను సైబర్ క్రైమ్ కి రిపోర్ట్ చేస్తాను అంత ఈజీగా కామెంట్ పెట్టడం అది కరెక్ట్ కాదు అందరు తెలుసుకో తెలుసుకోవాలంటున్నా అంటే సోనియా ఏంటంటే ఆ బిగ్ బాస్ గురించే మాట్లాడుతున్నారు ఆల్రెడీ తన పెళ్ళి అయిపోయింది అది ఆన్సర్ కూడా బోల్డ్ గా చెప్పింది తను సో మరి వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే అబౌట్ దట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక మనిషి ఏంటని తెలుసుకోవడానికి టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఇస్ అ బిగ్ టైమ్ మీరు తన్ని చాలా సపోర్టివ్ గా తనకైనా కాంట్రవర్సీస్ కి దానికి ప్యాంపర్ చేయడానికి ఆచి తీసుకెళ్లారు కదా అందేందుకు దుబాయ్కి వెళ్తే కూడా భయపడి దుబాయ్ పారిపోయింది ఇంతకీ వాట్ యువర్ పేరెంట్స్ ఫీల్ అవుట్ సోనియా మై డాడ్ ఇప్పుడు తను సోనియా బిగ్ బాస్లో ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న ఫ్లయర్ తీసుకెళ్ళి అపార్ట్మెంట్లో అందరికి వెళ్ళి ఇప్పుడు మా కోడలు ఈమె కాబోయే కోడలు ఓటేయాలి అని చెప్పేసి అన్నీ ఇల్లుంటుంది అయితే చాలా కంప్లీట్గా మీరు దిల్ జాన్ ఆర్డర్ ఎప్పుడైనా పాట హలో అండ్ వెల్కమ్ టు దిస్ క్యాండిడ్ కాన్వర్జేషన్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఆన్ ఐ డ్రీమ్ నేను చాలా బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్లో ఉన్నాను ఇట్స్ అ కాఫీ షాప్ అండ్ ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చానంటే ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ టు సంబడి వెరీ స్పెషల్ మనకి సోనియా ఆకులు ఆల్రెడీ తెలుసు బిగ్ బాస్లో మొన్న ఎలిమినేట్ అయ్యి తను కొంచెం అన్పాపులర్ కూడా అయ్యారు అందరికీ తెలిసిన విషయమే అంతకుముందు షీ వాజ్ వెరీ పాపులర్ యాక్టర్గా అండ్ అలాగే ఒక ఎంసీగా కూడా ఐ థింక్ అండ్ యాజ్ అ సోషల్ వర్కర్ యాజ్ అన్ యాక్టివిస్ట్ చాలా పాపులర్ కానీ బిగ్ బాస్ మహిమతో ఒక్కసారిగా బురదంతా వచ్చి తనకు అంటుకుంది మరి హౌ షీ వాజ్ ప్లానింగ్ టు సాల్వ్ ఇట్ తను చాలా ధైర్యం చేసి వెళ్ళినట్టు చెప్పాలి ఇవాళ మనం తన ఫియాన్సే అంటే బిగ్ బాస్లోనే అనౌన్స్ అయింది తన ఫియాన్సే ఉన్నారని చెప్పి యష్ పాల్తో మాట్లాడబోతున్నాం హీఈస్ ఫాండ్లీ నోన్ యాజ్ యష్ యష్ మనకు ఆల్రెడీ గతంలో పరిచయం ఫ్లై హై కన్సల్టెన్సీ స్థాపించి ఓవర్సీస్ ఎడ్యుకేషన్లో అందరికీ చాలా కోచింగ్ ఇస్తున్న యష్ ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారనమాట సోనియా నీ ఎలా చూస్తారు ఆయన సోనియా ఎందుకు ఆయనకు అంత ఇష్టం అండ్ ఈ అన్పాపులారిటీ కాంట్రవర్సీస్ని ఎలా డీల్ చేస్తున్నారు లెట్స్ టాక్ టు యష్ యష్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ సో ఇవాళ తీరికి దొరికింది మీకు మామూలుగా అసలు మోస్ట్ బిజీయెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎవరంటే మీరే అంతేనా పొద్దున్న దాకా అట్లే లేదా బిజీ ఉంటాను బట్ ఐ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టైమ్ ఫర్ మై పీపుల్ యా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను అఫీషియల్గా కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బికాస్ ప్రపంచానికి తెలుసు కానీ మనం మాట్లాడుకోలేదు కాబట్టి సో ఎలా ఉంది లైఫ్ ఎలా ఉంది మీకు హ్యాపీ అండి సూపర్ హ్యాపీ సూపర్ హ్యాపీ బిజీ సూపర్ హ్యాపీ ఎప్పుడు మాకు పప్పన్న ఎప్పుడు పెడుతున్నారు సోనియా ఇప్పుడు బిగ్ బాస్లోకి వెళ్ళారు వచ్చిన తర్వాత అని అనుకున్నాము తను ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ ఎవిక్ట్ అయిపోయినారు ఇప్పుడు సో డిసెంబర్లో అనుకుంటున్నాం సో షూట్ సి అది సో ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ వండరింగ్ మీరు చాలా సీరియస్ మైండెడ్గా కనిపిస్తారు పద్ధతిగా అలా పొందిగ్గా అలా ఉంటారు అనమాట అండ్ మీరు ఐ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కేర్ యూ టుక్ మీ సిస్టర్ టైంలో కూడా యూ వెన్ త్రూ అ లాట్ మీ చెల్లెల్ని కోల్పోవడం అన్నది వెరీ సారీ ఫర్ యువర్ లాస్ట్ యష్ బట్ ఈ సైడ్ మీది నాకు తెలీదు మీరు సోనియాని ఇష్టపడ్డం దట్ ఆల్ కేమ్ విత్ బియర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ ఇయర్స్ నుండి కలిసి పని చేస్తున్నాం ఫ్లై హేలో షీఈస్ టేకింగ్ ఏ మేజర్ రోల్ ఆపరేషన్స్ అంతా కూడా సోనియా చూసుకుంటారు సో దట్స్ హౌ వీ కనెక్టెడ్ అండ్ ఐ లైక్ హర్ తన వర్క్ స్టైల్ కావచ్చు తన తనకు చాలా విషయాలు నచ్చి దెన్ మాకన్నా ముందు మా పేరెంట్స్ దే ఇనిషియేటెడ్ దిస్ అవునా యా లేటర్ కొంచెం టైం తీసుకున్నాము అండ్ ఫైనలీ ఎస్ యా సో యాక్చువల్లీ తను చాలా అవుట్ గోయింగ్ కనిపిస్తారు యష్ మీరేమో చాలా క్వైట్ అంటే ఆల్ దో యూ హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కొంచెం మీరు ఇంటర్వర్ట్ లానే కనిపిస్తారు ఇంటర్వర్ట్ అంటే ఒక సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ యూఎస్లో ఉన్నాను కదా సో ఏమో మరి అక్కడ అక్కడ అనవసరంగా ఎక్కువ గట్టిగా కూడా మాట్లాడడం అక్కడ అది కరెక్ట్ అది అలవాటు అయిందేమో బట్ సోనియా ఈజ్ లైక్ చాలా ఫైర్ బ్రాండ్ లా ఉంటుంది అవును కనిపిస్తుంది నేను ఇన్ఫాక్ట్ ఐ యూస్ టు వండర్ దిశా ఫిల్మ్ లో చూసినప్పుడే అంత బోల్డ్ ఫిల్మ్ తను అటెంప్ట్ చేసినప్పుడే అనుకున్నా అందరం యా ఈ రోల్ అండ్ ఆ టైం లో నాకు గుర్తు ఆర్జీవి గారు వాస్ ఆల్ ఇన్ ప్రైస్ ఆఫ్ హర్ అసలు ఫెనామినల్ యాక్టింగ్ అని చెప్పి మీకేమనిపించింది తను అప్పుడు చూసినప్పుడు 
అప్పుడు నాకు సోనియా చాలా అసలు నాకు పరిచయం చాలా తక్కువ అండి అప్పుడు పరిచయం కూడా లేదు జస్ట్ ఒక ఏదో ఆర్జీవ్ గారు మూవీ చేస్తుంది అనేది బట్ నాకు కూడా అనిపించింది అంటే ఆర్జీవ్ గారు అంటే కొంచెం ఇట్లా బోల్డ్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ తీస్తారు ఆర్జీవి గర్ల్ ఆర్జీవి హీరోయిన్ అంటారు కదా సో అటువంటి దాంట్లో కూడా తను ఇప్పుడు ఆర్జీవి షీఈస్ ఎ సోషల్ వర్కర్ యాక్టివిస్ట్ లాగా ఉంటుండే కదా సో దాంట్లో కూడా ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద అక్యూజ్డ్ వాళ్ళ వైఫ్ అప్పుడు తను ప్రెగ్నెంట్ అనుకుంటా సో బై ద టైమ్ ఆ సినిమా షూట్ అయిపోయే వరకు ఆమెకు షీ డెలివర్డ్ బేబీ బేబీ గర్ల్ బేబీ బాయ్ బేబీ గర్ల్ అప్పుడు కూడా ఆర్జీవ్ గారితో ఒక ఇంటర్వ్యూ పెట్టించి ఆ అమ్మాయికి ఎట్లా ఫండ్స్ రేజ్ చేయాలి ఆ చిన్న పాపకి పుట్టిన పాపకి ఎలా ఫండ్స్ రేజ్ చేయాలి ఆ పాప డెలివర్ అయిన తర్వాత షీ వెంట్ ఆల్ ది వే టు దేర్ ప్లేస్ అండ్ అక్కడ ఆ పాపని ఐ మీన్ డెలివర్ అయిన రోజు చూసుకొని కావాల్సిన ఐటమ్ ఏంటి బేసిక్ నీడ్స్ ఇచ్చి అండ్ కొంత డబ్బులు ఇచ్చి and still today she'll take care of that baby avuna oh, yeah it's wonderful evaru uhincharandi ikka okati first oka actor ki alanti bent of mind undeni anukoru but ikkada man cheppukovalsindi activist ki actor ayye avakasam vachindi she is more more of an activist more of activist and actor ante almost oka 4 5 movies emo chesinattunnaru but adi uh, like every month lo oka 3 4 days shooting chesthe migitha anta kuda she is to spend maximum time uh, as an activist as an activist yeah. సో ఈ మధ్య బిగ్ బాస్ లో చాలా కాంట్రవర్సీస్ వచ్చాయి చాలా బురద వేశారు తన మీద అండ్ మీరు అప్సెట్ అయ్యారు ఆ టైంలో బికాస్ హోమ్లీగా చూసిన సైడ్ మీరు వేరు వేరు బట్ ఇలాగ పబ్లిక్ సైడ్ లో కొంచెం ఇబ్బంది కలుగుతుంది కదా డెఫినెట్ గా అండి ఇబ్బంది ఇన్ ద సెన్స్ అంటే నా ఇబ్బంది ఏంటంటే సోనియా అండ్ అంటే రాంగ్ గా పోర్ట్రే చేశారనేది నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చూపించింది దట్స్ నాట్ సోనియా ఐ మీన్ అక్కడ నేను సోనియాతో మాట్లాడినప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ జరిగిన దాంట్లో కొంతవరకు చూపించారనేది తను కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ నాతో కాదు ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్తే చూసాను అది కూడా నేను బట్ ఆఫ్టర్ మా ఇద్దరి మధ్యలో ఆ కాన్వర్జేషన్స్ ఎప్పుడు రాలే ఎట్లా చూపించారు ఏంటి అని అసలు ఏం మాట్లాడుకోలేదు ఇప్పుడు వరకు కూడా వెళ్ళే ముందు మీరు పర్మిషన్ అడిగిందా లేకపోతే నేను వెళ్తున్నాను ఐ వాస్ ద వన్ హూ ఇని హూ ఎంకరేజ్ హర్ టు గో బికాస్ అంటే టూ త్రీ సీజన్స్లో అప్పుడప్పుడు చూస్తుంది అంటే బిగ్ బాస్లో ఐ లైక్ ద కాన్సెప్ట్ అసలు లైఫ్ చేంజింగ్ షో అనేది నమ్ముతున్నాను అంటే అక్కడికి వెళ్ళి నేర్చుకోవచ్చు మనం అని అనుకున్నారు అనుకుంటా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం అట్లాంటి సినారియో మనం క్రియేట్ చేయలేము కదా ఎవరు కూడా అవును ఎవరు కూడా క్రియేట్ చేయలేరు ఆ ప్రెషర్లో అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక మనిషి ఎలా ఉంటారు దట్స్ అ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని 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 చెప్పాను లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ వరకు కూడా కన్ఫర్మ్ చేయాలి లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్కి షీ కన్ఫర్మ్ అండ్ షీ లెఫ్ట్ నేను చూస్తున్నా మనం అందరూ చూస్తాం దాన్ని తను నన్ను చూడదు బట్ ఐ స్టిల్ మిస్ హర్ మిస్ హర్ యా సో అఫ్ కోర్స్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఐ రిమెంబర్ మనకు ఫోన్ కాల్ అయ్యింది మధ్యలో ఎవరో చాలా ఘోరమైన వీడియోలు పెడుతున్నారు నేను సైబర్ క్రైమ్ కి రిపోర్ట్ చేస్తా అని చెప్పి చాలా అది తీన్ చేశారా వాస్ దట్ సాల్వ్ అండి నో అండి ద కేస్ వాస్ లాంచ్ బట్ ద థింగ్ ఈస్ అంటే ఐ డోంట్ నో ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను నాకు ఆ దేశంలో నుండి వచ్చాను ఇక్కడ నాకు అసలు తెలిసిన చాలా తక్కువ మంది వెళ్ళినా కానీ ఇక్కడ పోలీస్ వాళ్ళు చాలా చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు ద రియలీ హెల్ప్ డస్ ఐ అప్రిషియేట్ దట్ నా మైండ్లో ఏముండేదంటే యుఎస్కి వెళ్ళే ముందు పోలీస్ వాళ్ళు అంటే ఏదో సినిమాలో చూపించినట్టు ఎలాగానే అక్కడ బయట కూర్చోమంటారనేది కాదు ఈ సైబర్ క్రైమ్ వాళ్ళు దే వాళ్ళు నేను ఎలాగానే బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఇష్యూ చూసుకున్నారు అండ్ ఇప్పుడు బిగ్ బాస్లో ఉంది కాబట్టి కొంచెం సెల నేను అన్నాను సెలబ్రిటీ బిగ్ బాస్లో ఉంది కాబట్టి మీరు ఇట్లా చూస్తున్నారా అని అడిగితే నేను ఒక నేను ఉన్నప్పుడు వేరే ఒక అమ్మాయి వచ్చింది సో ఆమెకి ఎవరో వేరే వాళ్ళు ఏదో కాల్ చేసి ఏదో వాళ్ళ పాత కాన్వర్జేషన్ ఏదో పంపించి కూడా బ్లాక్మెయిల్ చేస్తాను అంటుండే వాళ్ళు సో దానికి కూడా దే రియాక్టెడ్ వెరీ వెల్ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ తెలంగాణ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ గ్రేట్ దట్స్ వండర్ఫుల్ కానీ యష్ తనని అలా పోర్ట్రే చేయడానికి ఏంటి కారణం అంటారు ఐ డోంట్ నో అని సపరేట్గా ఎవరో అట్లా పగ పెట్టుకొని ఇలా చేశారని నేను అనుకోను బిగ్ బాస్ ఈజ్ అండ్ నో వన్ కెన్ డీ గోట్ బిగ్ బాస్ అండి అక్కడ వాళ్ళకి కావాల్సింది అంటే ఏది బెస్ట్గా టీఆర్పీ వస్తే చూపిస్తారని అనుకుంటున్నాను నేను అంతే అలాగే అంటారు లైట్ తీసుకున్నారు అయితే మీరు అంతే అంతే దాన్ని అంతకన్నా మనం ఏం చేయలేము చాలా ఐ వాజ్ ఆల్సో వండరింగ్ అంటే ఇది అడగచ్చు అడగకూడదు కూడా నాకు తెలియదు బిఫోర్ వీ టాక్ ఐ వాంట్ టాక్ ఆల్ అబౌట్ హర్ అదర్ యాంగిల్ తన సోషల్ వర్క్ యాక్టివిస్ట్ అంటే ఎవరు ఎవరికి అర్థం కాదు తను చేసిన వర్క్ ఎంత ఉందా అని కాబట్టి ఐ వాంట్ నో మోర్ బట్ తన మీద రకరకాల ఇవి వచ్చాయి తను ఆల్రెడీ తన పెళ్ళి అయిపోయింది అది
టు అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఇస్ అ బిగ్ టైమ్ అండ్ మేము మాట్లాడుకునేది అంటే వాట్ ఎవర్ ఎవ్రీ డే కానీ మేము మాట్లాడుకునే విషయాలు ఏంటివి అండ్ తను ఏం ఆలోచిస్తుంది అనేది నాకు తెలుసు కదా సో ఏదో వీడియోలో చూపించారు బిగ్ బాస్ హౌస్లో తను అరిచింది తను చాలా ఫైర్ బ్రాండ్లా ఉంది లేదా ఇంకేదో అక్కడ అక్కడ ఉండే ప్రెషర్ సిచ్యువేషన్స్లో తను మాట్లాడినవన్నీ మాట్లాడితే ఐ డోంట్ ఐ డోంట్ యూన్ మై యూ డోంట్ టేక్ దట్ టు హార్ట్ అట్ ఆల్ హార్డ్ వర్క్ అన్న ఇక్కడ గురు రాదు సూపర్ అయితే చాలా కంప్లీట్గా మీరు దిల్ జాన్ అన్నట్టు ఎప్పుడైనా పాట ఉంది తెలుసు సోనియా పాటింది రెండు మూడు రెండు పాటలు ఏమో పాడింది బిగ్ బాస్ హౌస్ లో నాగార్జున గారు పాడం అంటే బయటకి బయటకు వచ్చాక ఎవరు ఫస్ట్ ఎవరిని కలిసి తను ఫస్ట్ నేనే కలిసాను ఐ వెంట్ హర్ టు ఎక్కడ రిసీవ్ చేసుకున్నారు అక్కడ ఎక్కడ ఒక హోటల్ అడ్రస్ ఇచ్చారు అండ్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఐ మీన్ లైక్ దే షేడ్ ఏ లొకేషన్ ఐ షేడ్ ఏ లొకేషన్ ఫోర్ వీక్స్ ఆఫ్ స్టేయింగ్ అవేనా ఫోర్ వీక్స్ యా థర్టీ డేస్ ఎట్లా అనిపించిందో ఐ రియలీ మిస్ హర్ బట్ ఐఎమ్ బిజీ కావాలని ఇంకా కొంచెం ఆల్రెడీ బిజీ ఉంటా ఇంకా కొంచెం బిజీ వర్క్స్ వేరే వర్క్స్ పెట్టుకున్నాను కానీ సో మొత్తానికి అయితే తను బయటకు వచ్చేసింది ఐ థింక్ ఇట్ టుక్ హర్ సమ్ టైమ్ మీరు తన్ని చాలా సపోర్టివ్ గా తనకైన కాంట్రవర్సీస్ కి దానికి ప్యాంపర్ చేయడానికి ఆచి తీసుకెళ్లారు కదా వి వెంట్ దుబాయ్ యాక్చువల్ గా రాగానే ఐ ఆస్ట్ దట్ నో విల్ విల్ గో సమ్ ఏరియస్ అంటే దుబాయ్ కానీ ఎక్కడికి వెళ్దామా అంటే ఐ ఆల్రెడీ బుక్ ద టికెట్స్ అండ్ మన టూరిజం కంపెనీ ఉంది కదా మంది వి ఆల్రెడీ బుక్ ద టికెట్స్ అండ్ ఐ సెడ్ వెళ్దామా అంటే షీ సెడ్ ఎందుకు అంటే బిఫోర్ దట్ అనేది సాటర్డే తను ఎవిక్ట్ అయ్యారు సండే మొత్తం కూడా హోటల్లో చూసారు తను వీడియోస్ అవన్నీ చూసారు she came and oka 1 minute maatladin tarvata edchinda manlo maatladi sorry ki no 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 asale <laughs> ivare ah ante like nannu chusi emotion ayindi ante i mean like oka oka adi kuda 30 seconds ante showing that you know she missed me mm. and after that i tell uh, i told dubai ki elda manan enduku emana negativity atla ochindha anatla feel avuthunu anane no 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 urke elda manan annanu we went to dubai for 2 days and ochin tarvata aa dubai lo kuda me asal big boss the nothing we had a very good time there burj khalifa sakshiga and malla meer propose chesaru em asalu propose em ledhu kani mem akade unnam ante i mean like ekkadiki yelledu just we took some rest took some time and rest time and rest and uh, we came here two days lo oka two days edo interviews she is not interested in giving the interviews also but chaala mandi em chepparu ante ante enduku dubai ki yelthe kuda bai padi dubai ki paar payindi తీసుకోండి లేకపోతే సరే you have, you have all the rights to throw whatever you want on uh, internet kani anta time pettukoni enta comments pettram enta undo telidu but malaku right kuchina maatladukundama melliga sure sure so i was thinking ade antati negativity oka vaipu meer sudden ga oka open la vachi padinde but meer you took it very sportively big boss vallu vachina idi so finally ante if i have to ask you uh, why did you like sonia so much ani చెప్పగలుగుతారా అంటే ఏ ఏం చూసి ఇష్టపడ్డారు అంతా అని షీ ఈస్ అ సెల్ఫ్ మేడ్ పర్సన్ అండి అంటే ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా కదా సో వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ షీ డస్ అంటే ఎవరినే డిపెండ్ అవుతాను షీ వాస్ టెల్లింగ్ అండ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా చెప్తా ఉండే వెన్ షీ ఈస్ ఫ్రమ్ అంటే బీటెక్ ఆ లెవెల్లో కూడా తను ట్యూషన్స్ చెప్పి అందులో కొంచెం డబ్బులు పిల్లలకు డొనేట్ చేయడము అంటే ఆ ఏజ్లో అంటే బీటెక్ లెవెల్ ఏజ్లో ఎప్పుడు డబ్బులు వస్తాయో ఆ డబ్బులు కొంచెం జాబ్ చేయడం పక్కన పెట్టండి పేరెంట్స్ కొంచెం డబ్బులు ఇస్తారా అందులో నుండి కొంచెం డబ్బులు తీసుకెళ్లి సినిమాకి వెళ్ళాలి పార్టీకి వెళ్ళాలి అనే ఆలోచనలో ఉండే దాంట్లో ట్యూషన్ చెప్పాలి అందులో డబ్బులు కొంచెం డొనేట్ చేయాలనేది ఆ ఏజ్లో రావడం అనేది ఇట్స్ అ బిగ్ థింగ్ రైట్ అండ్ ఎలా తెలిసింది మీకు ఇవన్నీ తెలుసుకున్నారా సోనియా అని చెప్పారు అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ సోనియా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ చెప్పారు ఇది అండ్ ఇవి కూడా చాలా ప్రాజెక్ట్ చేశారండి సోనియా ఏంటి మనకు ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ చేశారు అండ్ ఈ రోజుకి కూడా వచ్చే డబ్బుల్లో తను షీల్ షీల్ డొనేట్ అండ్ ఇప్పుడు మాట్లాడితే అందరు ఏంటంటే సోనియా ఒక ఆర్జీవి దగ్గర రెండు మూడు మూవీస్ చేశారు ఇంకా వేరే ఒక టూ త్రీ మూవీస్ చేశారు యాక్ట్రెస్ అనేటే మాట్లాడతారు ఇప్పుడు బిగ్ బాస్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా యాక్ట్రెస్ అనే చూపించారు యాక్ట్రెస్ లాగా వెళ్తున్నారని చూపించారు ఆర్జీవి గారు కూడా ఏదో వీడియో పెట్టారు అండ్ దాని తర్వాత బిగ్ బాస్ షో షోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కూడా సోనియా ఎప్పుడు కూడా చెప్పలేదు అంటే లైక్ షీ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అని మీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే సోనియా ఈ సోషల్ వర్క్ కాకుండా షీస్ షీస్ ఇస్ అన్ ఆంటర్ప్రినర్ మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫ్లై హై వాజ్ దేర్ అండ్ విత్ ఇన్ ఇన్ ద లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డిఫరెంట్ వర్టికల్స్కో వర్టికల్స్ వర్టికల్స్ మేము 
వీ స్టార్టెడ్ న్యూ వర్టికల్స్ ఇన్ ఫ్లై హై టూరిజం అని లోన్స్ అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసామన్నట్టు దిస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ యునో సోనియా ఇంటర్వెన్షన్ ఇన్ టు ద బిజినెస్ ఆబ్వియస్లీ కదా అంటే అండ్ నేను చాలా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాను ఓకే ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఇన్ మై యాబ్సెన్స్ సోనియా ఇస్ ద పర్సన్ హూల్ టేకర్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఆపరేషన్ ఆల్ ఆపరేషన్స్ అమేజింగ్ కదా అంటే అది కనిపిస్తుంది తనలో ఆ స్మార్ట్నెస్ అది బట్ ఐ ఆల్వేస్ వండర్డ్ అంటే ఒక అందమైన అమ్మాయి స్క్రీన్ కి చాలా యాప్ట్ అని మంచి ఒక ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఆపర్చునిటీస్ తో వచ్చిన తనకి వై షీ చోజ్ యాక్చువల్లీ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ ఒకటి యాక్టివిజం ఒకటి సోషల్ వర్క్ ఒకటి దెన్ బీయింగ్ అన్ ఆంటర్ప్రినర్ ఆర్ అన్ మేనేజర్ అంటే అందమైన అమ్మాయిలు పని చేయకూడదని కాదు టిపికల్ అది ఈజీ రూట్ అనుకుంటారు చాలా మంది ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ అయిపోతే ఈజీగా అలా వెళ్ళుకుంటూ ఏదో ఒకటి ఒక రోల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి చేసుకుంటూ పోవచ్చు సో అయితే అదే ఐ ఆల్వేస్ వండర్ ఇఫ్ సోనియాస్ గోల్ టు యాక్ట్ అబ్జెక్షన్ లేదు నాట్ యూ నాట్ పాజిటివ్ no see from the day when she is very picky with all the what all the subjects she shows right so rjv gar movies lo kuda meer chuste disha okati corona virus and vere movies lo kuda she have uh, her limits mm. she has her limits so meeru tana dressing lo kuda chuste meeru tana asal bottu bell bottu kunkuma lekapothe baidi ki raga alla untaru chaala traditional ga untundi chaala traditional ga untaru and oka vela tanu ye movies aina cheyal anukunte she got lot of offers andi chaala offers vastayi but she she is very picky about her uh, <coughs> movies right yeah tanu chaala manchi activist ani cheppi na tarvata evaro chepparu the girl children ki tanu education ki daniki vaani chusukodaniki tarvata inka chaala chepparu i was like avuna sonia na mari enduku tan project cheskodu anipinchindi meeku telusa avanni aa telusu telusu and ma memu parichayam ayin tarvata kuda ma conversations anni kuda ipudu let's say nenu oka 100 rupees sampaisthe andlo oka 10 rupees donate cheyachu mm-hmm. sonia 100 rupees sampaisthe andlo 10 donate cheyachu but uh, manam iddaram kalisi vere vallani influence chesi i mean vere vallani educate chesi influence chesthe 100 mandini cheyachu kada inga 100 mandini chadipinchochu anedi point anatu so initial ga tanu oka iddaram gurinchi chadipichedi nenu nin us lo unnappudu tanu sponsor chesedi so when we me iddaram kalisin tarvata ante tanu asa foundation dwara she she is a founder of asa foundation mm. అండ్ నేను వచ్చిన తర్వాత విరాట్ ఫౌండేషన్ అని ఒకటి ఉంది నాకు సో రెండిట్లో నుండి కలిపి రెండిట్లో నుండి కలిపి వీఆర్ వీ స్టార్టెడ్ ఎడ్యుకేటింగ్ ద గర్ల్ చిల్డ్రన్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసి హండ్రెడ్ గర్ల్ చిల్డ్రన్కి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలనేది టార్గెట్ అన్నట్టు సో మీరు అదే గర్ల్ చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ మీ ఇద్దరు మీ విరాట్ ఫౌండేషన్ అండ్ తన ఆసా ఫౌండేషన్ కలిసి హండ్రెడ్ గర్ల్ చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేటింగ్ ప్రొవైడింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ హండ్రెడ్ గర్ల్ చిల్డ్రన్ అనే ప్రాజెక్ట్ తోని వి స్టార్టెడ్ అండి ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ గర్ల్ చిల్డ్రన్ కి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద ఎడ్యుకేషన్ టూ తెలుగు స్టేట్స్ తెలుగు స్టేట్స్ తెలుగు స్టేట్స్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇప్పుడు సోనియా ఎట్లా మా ఎట్లా చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మా ఎంప్లాయీస్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కదా అందులో ఒక ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళ కిడ్స్కి కూడా అవి ప్రొవైడ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే వాళ్ళ ట్యూషన్ ఫీ బుక్స్ స్కూల్ యూనిఫామ్ అదంతా తనకి చాలా ప్యాషన్ ఉన్నట్టు ఉంది అంటే టు హెల్ప్ పీపుల్ ఏముంది ఎప్పుడైనా షేర్డ్ గోల్స్ ఉంటాయి కదా కామన్ గోల్స్ మీరు ఇద్దరు బి కపుల్ వెరీ సూన్ ఎప్పుడైనా మాట్లాడుకున్నారా ఏమనిపిస్తుంది తనకి అని ఓ థ్యాంక్ యూ వావ్ థ్యాంక్ యూ ఎప్పుడు కూడా అంటే మేము తను తను షీ ఓన్ టివెన్ గోల్డ్ అది కూడా పెట్టుకోదండి అండి ఒకవేళ డ్రెస్సెస్ తీసుకున్నా కానీ ఖాదీ డ్రెస్సెస్ ఏదో ఇట్లా సుధామూర్తి గారిని ఫాలో అవుతారు బాగా సో డబ్బులు ఎక్కువ పెట్టని ఎవరు ఎక్కడ ఇప్పుడు ఒక థర్టీ థౌజండ్ మీకు అసలు ఫస్ట్ పురుషులందరూ అబ్బాయిలందరూ చూడాలి అంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు మీరు పెట్టనివ్వద్దు అని కూడా అనట్లేదు పెట్టనివ్వరు అంటున్నారు అట్లా చేస్తారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ డబ్బులు కూడా ఏంటి ఇప్పుడు వచ్చిన డబ్బులు కూడా ఎలా స్పెండ్ చేయాలనేది కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేస్తారు అంటే డబ్బులు మన దగ్గర ఉన్నాయి కదా ఇష్టం కూడా ఖర్చు పెట్టదు అసలే అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫుడ్ విషయంలో కూడా ఫుడ్ కూడా వేస్ట్ చేయనివ్వరు అసలే ఫుడ్ వచ్చిన తర్వాత ఏమన్నా లెఫ్ట్ ఓవర్ ఫుడ్ ఉంటుంది కదా రెస్టారెంట్స్కి అక్కడికి వెళ్తే ఆ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఫుడ్ కూడా ప్యాక్ చేసి వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలని అండ్ సరే మన ఫుడ్ మనం మిగిలిపోయింది ఇవ్వ ఇవ్వడం ఓకే బట్ పక్కన ఎవరన్నా ఫుడ్ వేస్ట్ అయింది అనుకోండి వెళ్ళి వాళ్ళతో కూడా చెప్తారు ఇలా చేయొచ్చు మనం అని చెప్తారు సో ఒక ఇనిషియేషన్ తీసుకోవడానికి ఆలోచించరు ఏదైనా చెప్తారు సార్ చాలా బోల్డ్గా చెప్తుంది అన్నట్టు మనకి ఎందుకు అనే విషయం అసలు ఆలోచించరు ఐ థింక్ ఫర్ రిమెంబర్ రైట్ తను లాస్ట్ టైం మాట్లాడినప్పుడు చెప్పింది తను కేరళ ఫ్లడ్స్ అప్పుడు కూడా షీ వెంట్ అండ్ హెల్ప్ లాడ్ ఆఫ్ యా సో కేరళ విషయం
ఒక టీంని ఫామ్ చేసుకుని ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ టెన్ సెవెన్ టు టెన్ పీపుల్ ఐ థింక్ సెవెన్ టు టెన్ పీపుల్ని షీ వెంట్ ఆల్ ది వే టు కేరళ ఒక సెవెన్ డేస్ అక్కడ ఉండి గ్రౌండ్లో ఎట్లా జరు ఎంత ప్రాబ్లం ఉంది ఏంటి అనేది అని చూసి సెవెన్ డేస్ అక్కడ స్పెండ్ చేసి వచ్చారు తను సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ లైక్ మోర్ అబౌట్ సోనియా జస్ట్ నాట్ లైక్ డొనేటింగ్ మనీ డబ్బులు ఉన్నాయి లేదా యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ సిటిజన్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ ఏదో డబ్బులు ఇవ్వడం కాకుండా ఇంత ఇంత గ్రౌండ్ లెవెల్కి వెళ్ళి షీ వర్క్స్ అండ్ షీ ఎంజాయ్స్ దాట్ షీ ఎంజాయ్స్ దాట్ అంటే ఇది ఒకటే కాదు స్వప్న గారు ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు సెకండ్ జనరేషన్ ప్రాస్టిట్యూషన్ ఒక ఒక సెక్స్ వర్కర్స్ అంటే సెక్స్ వర్కర్స్ యా సో ఆ విషయంలో కూడా షీ వెంట్ ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ ఆ ఏరియా అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పేరెంట్స్తో ఆ పిల్లలతో వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఉమెన్ అందరు కలిసి షీ ఇనిషియేటెడ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఉమెన్ అందరు కలిసి అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం అన్నట్టు అంటే చదువుకో చదువు వాల్యూ ఎంత హెల్త్ కానీ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా వస్తాయి ఆ ఏరియాలో ఉంటే అండ్ అది కాకుండా బయటకు వచ్చి ఇంకా దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ లైఫ్ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆపర్చునిటీ ఉంది ఆపర్చునిటీస్ అండ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి చెప్పడం చెప్పడము వెరీ లెస్ వెరీ లెస్ అండి వెరీ లెస్ అంటే ఆ టైంకి వాళ్ళు అయినట్టు అనిపిస్తారేమో అవును బట్ ఐ డోంట్ నో ఇంతవరకు బట్ ప్రయత్నం అయితే తను కొనసాగిస్తున్నారు షీ డిడ్ దట్ అండ్ అండ్ వాళ్ళ దగ్గర కాంటాక్ట్ షీ షీ టుక్ దోర్ దోస్ కాంటాక్ట్స్ ఆ కాంటాక్ట్స్ తీసుకొని వాళ్ళతో మాట్లాడడము అండ్ వాళ్ళకి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి పిల్లలు కొంత అందులో ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఉమెన్కి వాళ్ళ పాపకి ఒక కాలేజీలో సీట్ కావాలంటే షీ హెల్ప్ షీ హెల్ప్ దెమ్ అంటే డబ్బులు అదంతా కాదు బట్ అట్లీస్ట్ అడ్మిషన్లో హెల్ప్ చేయడము అదంతా కూడా సో బేసికలీ అందరితో కనెక్టెడ్గా ఉండాలి అందరికీ అన్నీ ఏదో చేయాలని ఒక తపన ఉంది మీరు అడిగారా ఎంత దూరం చేస్తావు ఇది ఏమేమి చేయాలి పాలిటిక్స్లోకి వస్తుందా అతను పాలిటిక్సా పాలిటిక్స్ ఏమో ఐ డోంట్ నో హెల్పింగ్ హెల్పింగ్ చేయాలని మాత్రం చాలా ఉంటుంది హెల్ప్ చేయాలి అని ఉంటుంది అండ్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ అండ్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎలా ఉంటాం అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇట్లాంటి సెక్స్ వర్కర్స్ అట్లా వెళ్తున్నారు అనుకోండి అట్లా మాట్లాడాలంటే మనం ఏదో ఆలోచిస్తాం అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు తను షీ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ థింగ్ ట్రాన్స్జెండర్ వాళ్ళకి ఈక్వల్ జాబ్ ఆపర్చునిటీ అనే విషయంలో చాలా బోల్డ్ కాజ్ అది కూడా అండ్ షీ వాళ్ళతో వెళ్ళి మాట్లాడము అండ్ వాళ్ళకి ఒక జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడంలో వాళ్ళని ఒక రెజ్యూమ్ ఎలా రెడీ చేయాలి అండ్ రెజ్యూమ్లో పెట్టినప్పుడు ఆయన నో మేల్ ఫీమేల్ అన్నోన్ అని ఉంటుంది సో అన్నోన్ అనే ఆప్షన్ని మీరు టిక్ చేయడానికి ఆలోచించద్దు అని చాలా గట్టిగా చెప్తుంది వాళ్ళకి బికాస్ దానివల్ల మీకు సి జాబ్ దేనికి వాళ్ళు మీకు మీ టాలెంట్ని నా దగ్గర ఒక జాబ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఆ జాబ్ మీరు చేయగలుగుతారా లేదా అనేది అదే ఇంపార్టెంట్ మీకు అది టిక్ చేయడానికి మీరు ఆలోచించద్దు మీరు అని చెప్పడము వాళ్ళ కోసం ఒక ర్యాలీ ఏదో చేసి చేసినప్పుడు కూడా షీ మీ మీద ప్రెషర్ పెట్టలేదా మీ కంపెనీలో అంతా నూట యాభై మంది ఉన్నారు తీసుకోండి అని నో నో షీ 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 టెల్స్ దెమ్ ఇప్పుడు మీ దగ్గర నా దగ్గర రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ యూర్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్ ఎస్ డెఫినెట్గా కానీ అగైన్ అది కూడా మీ ఎలిజిబిలిటీని బట్టి తీసుకుంటాం అంతే అంతే డెఫినెట్ ఎక్కడైనా సరే ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళకు రికమెండ్ చేయాలనుకున్నా కానీ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే డెఫినెట్గా మీరు కూడా అప్లై చేయొచ్చు అని చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు అండ్ ఐ మీన్ ఇంకా కూడా ఐ ఐ హర్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అట్ యునో షీఈస్ ఆల్వేస్ అవుట్ దేర్ టు యునో గివ్ ఏదో విధంగా ఆదుకోవాలి హెల్ప్ చేయాలని చెప్పి ఇంకేం తెలుసుకున్నారు సోనియా గురించి చాలా చేశారండి ఇప్పుడు మనకు బ్లైండ్ కిడ్స్ కోసం ఒక మ్యారథాన్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు షీఈస్ షీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దట్ యాజ్ వెల్ అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేశారు దాంట్లో కూడా ఐ డోంట్ నో హౌ మచ్ దే రైజ్డ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ దే రైజ్డ్ ఏ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అండ్ దే డొనేట్ ఇట్ టు ద బ్లైండ్ చిల్డ్రన్ అండ్ ఆర్జీవి గారి చేతే తన ఫండ్ రైజర్ కోసం చేయించారు కదా అవును ఆర్జీవి గారు కూడా మన పాప ఎడ్యుకేషన్ కోసం అని షీ హీ స్పోక్ ఇన్ టీవీ ఫైర్ ఐ డోంట్ నో వట్ ఛానల్ ఈజ్ బట్ ఇట్ స్టిల్ దేర్ ఆన్లైన్ ఫండ్స్ జనరేట్ చేయమని చెప్పడము and they raised good good amount of money for that girl children mm. so atan toni kuda ee fund raising and charity side and most uh, selfish an cheppiche ah. <laughs> most selfish an cheppiche aaju ever ki donate cheyadu ani cheppi aaju sir sir aaju and uh, he he calls her mother teresa రాగానే కూడా అసలు మీరు ఉన్న పొజిషన్ ఏంటి అని మీరు ఎట్లా ఉంటారు మీరు చేసే
So I think Sonia fully into social work, social, activism. Yeah. Uh, <clears throat> but she is also the biggest thing. Now, even recently, controversy was there. Puru. Gatan logo da na ke controversy is chena chena. I chuttu mutte. Puru. But uh, she handled it very well. She won't go back, and that's it. She won't go back. And in that durum, I need to agree. Because of that, and if you do, miru, if you do big boss logo da nominations lo akda ayedo. కుక్ ఫస్ట్ వీక్లో ఏదో కుక్కర్ ఇష్యూ వస్తే రెస్పాన్సిబుల్గా ఫీల్ అవ్వట్లేదు అన్నారు కదా అండ్ తనకు అది బేసిక్గా మేము మేబీ ఇప్పుడు ఆఫీస్లో ఒక హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎంప్లాయీస్ని హ్యాండిల్ చేస్తారు తను ఓకే రెస్పాన్సిబుల్ అంటే ఒక ఒక వన్ మినిట్ లేట్ వచ్చినా కానీ అట్లా ఉండొద్దు అని చెప్తారు కదా కొంచెం టఫ్ అనిపిస్తారు నిజమేనా టాస్క్ మాస్టర్ సోనియా వెరీ వెరీ టఫ్ వెరీ వెరీ టఫ్ అంటే ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా అసలు దర్చుకుంటారా దర్చుకోవడం కన్నా అంటే వాట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ దిస్ ఈజ్ ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి సోనియా కేలి చెప్తారు అంటే వాళ్ళ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సోనియాతోనే చెప్తారు అండ్ దే యాక్సెప్ట్ దట్ యూ నో వన్ లీడర్ షుడ్ బి లైక్ దట్ ఎందుకంటే సి ఇప్పుడు నేను టెన్ టు ఫైవ్ రావాలన్నాను టెన్ టు ఫైవ్ రావాలి నాకు అంతే 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 ఇంకా ఎక్సెప్షన్ వన్స్ ఇన్ వై బట్ ఆ టైంలో నేను మీకు పే చేస్తున్నాను ఆ టైంలో మీరు నేను ఇచ్చిన పని చేయాలి అండ్ అండ్ ఆల్వేస్ సే దట్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ జస్ట్ ద శాలరీ ఆర్ మనీ ఇట్స్ అబౌట్ వాట్ యూ లర్నింగ్ ఇన్ దస్ ఇప్పుడు రేపు మన దగ్గర పని చేసి వేరే దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా నేను టెన్ టు ఫైవ్ అంటే నేను పాత కంపెనీలో టెన్ టు ఫైవ్ చేసేది నా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే సి ఇప్పుడు మనం 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 ఉన్న బిజినెస్లో ఒక చిన్న తప్పు చేసినా కానీ దట్ ఎఫెక్ట్ స్టూడెంట్స్ లైఫ్ అదే రైట్ షీ ఈస్ వెరీ టఫ్ విత్ ఎంప్లాయీస్ వైల్ వర్కింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద వర్క్ చాలా చిల్లు ఉంటుంది స్టూడెంట్ మన ఎవరైనా ఎంప్లాయీస్ వచ్చి పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్ షేర్ చేసుకుని ఉంటుంది అండ్ అంటే చిన్న ప్రతి అంటే ప్రతి చిన్న విషయంలో కూడా అంటే వీ ప్రొవైడ్ ఫ్రీ ఫుడ్ టు ద ఎంప్లాయీస్ మా ఎంప్లాయీస్ అందరికీ కూడా ఫ్రీ ఫుడ్ అండ్ ఫుడ్ విషయంలో తను డొనేట్ చేయడమా లేకపోతే ఫుడ్ షేర్ చేయడంలో చాలా ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మన బిగ్ బాస్ కొంచెం వచ్చు బట్ అవర్ షాక్ లైక్ బిగ్ బాస్ లో అన్ని తనే చేసినట్టు ఏదో బిల్డప్ ఇస్తుండే షీ సెట్ షి షీ డిడ్ షి కుక్ దేర్ సో నాకైతే ఎప్పుడు టూ త్రీ టైమ్స్ ఏదో ఆమ్లెట్ ఏదో చేసింది కానీ బట్ అగే ఆమ్లెట్ కూడా వంటేనా బట్ అగేన్ వాట్ షీ సేస్ ఆన్ దిస్ ఏజ్ ఇప్పుడు ఒక మా మా బాబాయ్ వాళ్ళ కూతురు ఉంది సో తను ఏంటంటే షీ స్టడీడ్ ఫార్మసీ తను షీస్ అ హోమ్ మేకర్ సో తనతో వెళ్ళి చెప్తుంది ఏంటంటే జాబ్ చేస్తే మీరు వెళ్ళి జాబ్ చేస్తే సమ్ ఇంత డబ్బులు వస్తాయి ఆ డబ్బులు పెట్టి వేరే ఎంప్లాయీని పెట్టుకున్నారు అనుకోండి మీరు ఒక మెయిడ్ని పెట్టుకుంటే మీరు మెయిడ్కి ఒక జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది మీరు వెళ్ళి వేరే దగ్గర వర్క్ చేస్తే యూ కెన్ అర్న్ మోర్ మనీ యూ కెన్ క్రియేట్ మోర్ వెల్త్ మోర్ వెల్త్ అండ్ ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకుంటారు కదా లైఫ్లో మీరు ఒక ఒక అడుగు ముందుకేస్తారు కదా ఇట్స్ అ సాలిడ్ సాలిడ్ లాజిక్ ఐ థింక్ అందరు వినాల్సిన లాజిక్ ఇది అంటే ఇంకొక ఒక మెయిడ్ని పెట్టుకుంటే ఒక హౌస్ హెల్ప్ని పెట్టుకుంటే యూ విల్ డెఫినెట్లీ ప్రొవైడ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీ జాబ్ ఆపర్చునిటీ రెండోది మన టైంని మన ఎనర్జీని ఇంకా వేరే క్రియేషన్ కోసం వాడచ్చు ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయీకి ఒక ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఇస్తున్నారు అనుకోండి బట్ ఇఫ్ షీ గో వర్క్ సమ్ వేర్ షీ కెన్ అర్న్ వన్ ల్యాక్ ఆ వన్ ల్యాక్లో ఆబ్వియస్లీ బెటర్ మనీ దాన్ వాట్ ఈ మెయిడ్ కన్నా బెటర్ మనీయే కదా and one lakh earn chestunaru and one lakh one lakh lo kuda and she will be inspiration for their kids ipudu amma em chestundante home maker an kaakunda my mother works for a company ani cheppukodaniki cheppukodaniki and eppudu it's all about learning and ante job chestu unte kuda oka one year one year one lakh salary ankonde second year adu perugutu untadi it's not about just the money but you know learning experience antaru kada life learning experience ivanni chaala calculate avtayi ivanni calculate cheyali indiki what do your parents feel about sonia i feel very proud and i am telling and you know very interview kuda cheppanu my father is choni ante chaala ishtam ante ippudu ma chellama ledu ippudu chellama lekapoyina gani koncham dhairyanga untunnaru ante sonia nenu koncham busy undi ni oka 2 days ko okka sari call chesina gani sonia make sure definitely every day mummy dad tho maatladtharu and ila hospitals ki ippudu na hyderabad ki ramandra ippudiki vachin tarvata tane elli hospital iskelthare యా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి అండ్ మై 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 డాడ్ ఇప్పుడు తను సోనియా బిగ్ బాస్లో ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న ఫ్లయర్ తీసుకెళ్ళి అపార్ట్మెంట్లో అందరికి వెళ్ళి ఇప్పుడు మా కోడలు ఈమె కాబోయే కోడలు ఓటే వేయాలి అని చెప్పేసి అన్నీ ఇల్లు తిరిగి దట్ యా అమేజింగ్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ అండ్ నేను ఏదైనా చెప్పాను అనుకోండి మా డాడీకి అక్కడికి వెళ్ళడం ఎందుకు ఊరికే చాలా ఎండ ఉంది నార్మల్గా వెళ్ళడం ఎందుకు కార్లో వెళ్ళండి ఇట్లా అని చెప్తే పర్లేదు అని వెళ్త
తను అన్కన్వెన్షనల్ ఎంత అన్కన్వెన్షనల్ అంటే అంతిమ యాత్రకు తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఇన్సిస్ట్ చేసి తను కూడా వచ్చి అసలు లేడీస్ వెళ్ళరు మామూలుగా అవునండి అల్లి అంటే ఇప్పుడు కొన్ని ఫ్యామిలీస్లో ఆడవాళ్ళు అక్కడి వరకు అంత ఐ మీన్ వెళ్ళకూడదు అసలు రా బయటికి రారు సో ఒక త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైనల్ ఫ్యూనరల్ అప్పుడు చెల్లెది ఒక త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వచ్చారు సోనియా వచ్చి చెల్లెది పాడ అంటాం పట్టుకునేడానికి షీ ఇన్వాల్వ్ అయింది అది దాదాపు ఆల్మోస్ట్ ఒక చాలా దూరం వరకు పట్టుకున్నారు బికాస్ అందరు ఏంటి అమ్మాయి ఏంటి అందరు అబ్బాయిలు చేస్తారు కదా అమ్మాయిలు వచ్చి పట్టుకున్నారంటే కూడా నో దట్స్ నాకు ఆమె ఎంత దగ్గరో నాకు తెలుసు అనేది అండ్ చెల్లి చనిపోయే ముందు ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ముందు షీ వెన్ త్రూ ఎ లాట్ సో ఆ టైం మొత్తం కూడా టైం మొత్తం కూడా సోనియా వాజ్ విత్ చెల్లమ్మ అండ్ టఫ్ టైంలో నేను ఎప్పుడు మర్చిపోయినది సోనియా గురించి అండ్ మా బావ బావగారు అండ్ సోనియా ఇద్దరు చెల్లి దగ్గర ఉన్నారు చాలా వరకు you're very lucky yes mm. i am i am really lucky i am really lucky of course she is also lucky to find you kani idantha endukante this is more to inspire i think people ivale conversation andar ankochu emiti vil iddaru galasi sonia gurinchi enduku maatladukuntunnaru ni i think manlo chaala konalu untayi manlo ante jagrutham kavalsina chaala manchi manchi elements untayi adi go ahead and pursue your life ani she has really established kada ఇండిపెండెంట్ సింపుల్ లవింగ్ లవబుల్ రెండు సో అట్లా మనం కంప్లీట్ గా అన్ని విధాలా చూసుకెళ్ళడానికి మనకు ఆపర్చునిటీ ఉందని చూసిన వాళ్ళు చాలా మంది రియలైజ్ అవుతారు అందరూ ఏంటంటే సోనియా బిగ్ బాస్ వెళ్ళారు గట్టిగా అరిచారు అవే మాట్లాడుతున్నారు కానీ నేను నేను చూసింది ఏంటంటే ఇప్పుడు సోనియా గురించి చెప్పాలంటే యాజ్ సేడ్ ఇప్పుడు తన ఇల్లు తనే కొనుక్కుంది కొనుక్కుంది ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే అవును చెప్పి నాకు చెప్పి త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుండి డబ్బులు దాచి పెట్టి ఒక ఒక మంచి ఇల్లు కావాలి అనేది అండ్ ఇప్పుడు నేను పెళ్ళికి ఎలా అన్నప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే తను నేను చాలా అంటే చాలా ఇష్టపడి ఇల్లు తీసుకున్నాను ఇల్లు తీసుకున్నప్పుడు కూడా నేను ఈ ఇల్లు ఇది అండ్ దీంట్లో ఇప్పుడు మనం పెళ్ళి తర్వాత దీంట్లో ఉండాలి అని షే రిక్వెస్టెడ్ సో వేరే ఒక ఇల్లు ఉంది మాకు అది కాకుండా ఇక్కడ ఈ దీంట్లోనే ఉండాలి అండ్ ఇంకా ఇంకా వెడ్డింగ్ డిసెంబర్లో ఉంది బట్ ఇప్పుడు మా ఇంటికి వచ్చారు అనుకోండి మీరు మా ఫొటోస్ ఉంటాయి మమ్మీ డాడీ ఫొటోస్ ఉంటాయి చెల్లమ్మ ఫొటోస్ ఉంటాయి అండ్ నా పేరు సోనియా పేరు అంటే లైక్ నేమ్ ప్లేట్ కూడా మా ఇద్దరు పేరే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను వెళ్తే అంటే అది ఒక నాకు గిఫ్ట్ లాగా ఫీల్ అవుతుంది తను నాకు మమ్మీ డాడీ వాళ్ళకు సూపర్ వెరీ వెరీ నైస్ అయినా మీరు ఒక ఇల్లు కొన్నందుకు మీరు ప్రపంచం కొనిపెడతారు కదా ఎంత కొనిపెడతాం ఎంత అంటే ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకునేప్పుడు నా వైపు నుంచి నేను సెల్ఫ్ రిలయంట్ గా ఉండాలి ఎగ్జాక్ట్లీ డిపెండెంట్ గా ఉన్నట్టు కనిపించకూడదు అనే ఒక ఆత్మస్థైర్యం నాకు ఎంత ధైర్యం అంటే సోనియా మీద నేను ఏం చేయకుండా ఇంట్లో కూర్చున్నా సోనియా నన్ను చూసుకుంటారు అవునా అంత నమ్మకం అండ్ ఐమ్ సో హ్యాపీ అండి ఇప్పుడు మొన్న ఫ్యాన్ మీట్ అని కండక్ట్ చేసాము ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసాము అక్కడ దిస్ వన్ దిస్ వన్ లేడీ హూ కేమ్ విత్ ఫ్యామిలీ అందులో వాళ్ళ వాళ్ళ హస్బెండ్ సోనియాని హీ లైక్ సార్ ఫర్ హర్ పర్సనాలిటీ అండ్ బిహేవియర్ ఇన్ బిగ్ బాస్ చాలా స్ట్రైట్గా మాట్లాడుతుంది ఇట్లానే సో ఇట్లా ఇట్లా ఇంత స్ట్రైట్గా మాట్లాడితే అమ్మాయి అంటే ఇట్లా ఉండాలని చెప్తున్నారు ఆయన చెప్తున్నప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ కొన్ని వన్ టూ డేస్ తర్వాత తను ఏదో ఆర్గ్యుమెంట్ వస్తే తను గట్టిగా మాట్లాడారు వాళ్ళ వైఫ్ ఏంది బాగా మాట్లాడుతున్నావు అంటే మీరే కదా సోనియాలా ఉండాలి అన్నారు మీరు మీ అటువంటి వాళ్ళు టీవీలో అమ్మాయిలను చూసి లేదా మూవీస్లో చూసి చేస్తారు కానీ రియల్ టైంలో మీరు ఎంకరేజ్ చేయరు అని ఆవిడ అన్నట్ట అండ్ ఫర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎ కమ్ ఒక జాబ్ చేయడానికి ఇదో జాబ్ చేస్తా అంటే అతను అవసరం లేదు అని అన్నట్ట అంటే తను గట్టిగా ఏదో మాట్లాడింది అంట సెయింగ్ మీరు మీ జాబ్ అవసరం లేదని ఏమో ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద కన్వర్జేషన్ ఈస్ బట్ కన్క్లూజన్ ఏంటంటే మీ అటువంటి మీ అబ్బాయిలు సోనియా అటువంటి వాళ్ళని అటువంటి క్యారెక్టర్ టీవీలోనే ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఇంట్లో మాట్లాడరు అని అన్నారట ఫర్ దట్ ఆయన ఒక సాయంత్రం మళ్ళీ వచ్చేసి నువ్వు వెళ్ళి వర్క్ చేయొచ్చు అని అన్నట వాళ్ళ వైఫ్తో మీరు వెళ్ళి వర్క్ చేయొచ్చు అని అన్నట సో షీ వాస్ టెలింగ్ ప్రౌడ్లీ విత్ సోనియా మీ అటువంటి వాళ్ళు ఇట్లా మా హస్బెండ్ అటువంటి వాళ్ళని చేంజ్ చేశారు అని మాట్లాడింది గర్ల్ పవర్ అది అంతే కదా ఐ వాజ్ రియలీ హ్యాపీ అంటే బట్ ఆనెస్ట్లీ టు గివ్ ఇట్ యూ ఆల్సో యష్ మీరు కూడా చాలా అంటే ఒక ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ గై టు బి సెక్యూర్ when mm-hmm. the girl is so independent meer mm-hmm. secure ga unnaru kabatti yeah meeddarki equation mm-hmm. perfect ga balance avutundi 
మీరు చేసే పని మీద మీ మీద మీ లైఫ్ మీద మీకు నమ్మకం ఉంది కాబట్టి తను చేసే పని అందు గౌరవం అండ్ ఆ నమ్మకం పెట్టగలుగుతున్నారు లేకపోతే మీరు షేక్ అయిపోతారు మీ ప్లేస్ లో ఎవరైనా ఉంటే మీరు కాబట్టి సెట్ అయింది అది తనకు కూడా కావచ్చు ఐ డోంట్ ఎంతవరకు అగ్రీ చేస్తున్నా తెలియదు నాకు అది కాకపోతే ఏంటంటే నేనేమంటాను అంటే ఇప్పుడు సోనియా బిగ్ బాస్కి వెళ్ళొచ్చారండి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు తను ఇంట్లో కూర్చున్నా నెక్స్ట్ టూ జనరేషన్స్ వరకు చూసుకునే ఎంత డబ్బులు నా దగ్గర ఉన్నాయి సో నేను కానీ సోనియా కానీ పని చేస్తున్న అవసరం లేదు వెల్ సెక్యూర్డ్ ఓకే బట్ వాట్ ఇఫ్ ఎ లేడీ ఆర్ అ ఉమెన్ బిగ్ బాస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంత నెగిటివిటీ ఫేస్ చేస్తే సమ్ ఎక్స్ ఒక ఎక్స్ పర్సన్ నాకు ఇంత నెగిటివిటీ నెగిటివిటీ వచ్చింది అనుకున్నప్పుడు తను తను ఎలా తీసుకుంటారు వాళ్ళ అందరూ ఇప్పుడు సోనియా స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు అందరూ సోనియా లాగా ఉండలేరు కదా ఇప్పుడు రివ్యూ చేసే వాళ్ళు కావచ్చు ఇక్కడ కామెంట్ పెట్టే వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా దట్ అది ఎంత ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది అని ఆలోచించట్లేదు వాళ్ళు చాలా మంచి పాయింట్ చెప్పారు మీరు యాక్చువల్లీ బిగ్ బాస్కి వెళ్ళకపోయినా ట్రోలింగ్కి లోన్ అయ్యే వాళ్ళు చాలా హర్ట్ అవుతారు నాట్ ఓన్లీ బిగ్ బాస్ అండి ఎనీవేర్ ఎనీవేర్ కరెక్ట్ అది హ్యాండిల్ చేయలేని వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి సో ఇప్పుడు వాళ్ళు మెంటల్ కండిషన్ బాగాలేకుండా ఓ ట్రామాలోకి వెళ్ళి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళి ఒకవేళ వాళ్ళు ఏదైనా నాకు నాకు ఇంకా లైఫ్ లేదని ఏమన్నా సూసైడ్ కమిట్ చేస్తే అదర్వైజ్ యూనో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఒక ఒక టెన్ ఆఫర్స్ ఉండేయండి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఆఫర్స్ ఉండేది బిగ్ బాస్ వెళ్ళే ముందు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఆపర్చునిటీస్ పెరుగుతాయి అని అనుకుంటారు వచ్చిన తర్వాత మీకు ఏదో బ్యాడ్ నేమ్ ఉంది మిమ్మల్ని మీకు ఆఫర్స్ ఇవ్వడానికి రెడీగా లేమనుకుంటే సో వాళ్ళ కెరీర్ అంతా అయిపోయినట్టే కదా సో అది 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 ఎంత ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది అనేది అర్థం అవట్లేదు అండ్ ఇప్పుడు కూడా అండి చాలామంది అబ్బాయిలు కూడా అంటే మిమ్మల్ని ఇప్పుడు సపోర్ట్ అంటున్నారండి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ బయటకు వచ్చారు ఆ సపోర్ట్ ఈ సపోర్ట్ ఉందని అనుకుంటారు ఒక ఇండివిజువల్గా మీరు ఆలోచిస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెంపరీగా ఇది ఉంది అని అనుకోవచ్చు కానీ అది ఎప్పుడైనా ఎఫెక్ట్ ఇవ్వచ్చు అండి ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నారు ఆ అమ్మాయికి అబ్బాయికి ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నారు ఒక అమ్మాయి బిగ్ బాస్ వెళ్ళిన అమ్మాయికి వచ్చి అబ్బాయికి ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నారు ఈరోజు ఆ పరిస్థితి ఏదో దగ్గరలో ఉన్నారు బట్ రేపు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఆ పాయింట్ తీసి మాట్లాడచ్చు అవును సో అది ఎప్పటికైనా ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది ఆలో చేసే ముందు ఆలోచించాలంటే అందరి పరిస్థితులు ఒకలా ఉండవు కదా కరెక్ట్ వెరీ ట్రూ అండ్ దా ట్రోల్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి వచ్చేది ఏంటి ఐ మీన్ ఒక కామెంట్స్ పెట్టడం వల్ల ఇప్పుడు అసలు పని లేని వాళ్ళు అండి పని లేని వాళ్ళు కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఒక ఒక అది షో కావచ్చు మూవీ కావచ్చు ఈవెంట్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మంచి ఎంత ఉందో తీసుకోవచ్చు అంటే మీకు ఏమైనా నచ్చితే వీళ్ళు ఏదో బాగా చేశారు నాకేమైనా లైఫ్లో యూజ్ అవుతుందా అది ఏదైనా పిక్ చేసుకుంటే పిక్ చేసుకోవచ్చు లేదు ఏమన్నా జెన్యున్గా చాలా తప్పు పని చేస్తే దాని గురించి కామెంట్ చేయొచ్చు చేయొచ్చు తప్పలేదు నేను అనలేదు కానీ అదొక షో ఒక మూవీ ఉందనుకున్నాం అందరికి తెలుసు అది మూవీ అది అవును మూవీయే కావచ్చు ఇట్లాంటి షోయే కావచ్చు వీటికి అంత అంత నెగిటివిటీ అంత చేయాల్సిన అవసరం లేదు నేను అనుకుంటున్నా కరెక్ట్ చాలా మంచి పాయింట్ చెప్పారు కానీ దట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఇస్ రన్నింగ్ రైట్ నౌ బట్ ద పాయింట్ ఇస్ వాళ్ళని మార్చలేం కాబట్టి మనం స్ట్రాంగ్ ఉండాలి అది ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది సోనియా అవునండి అండ్ అందరూ నేర్చుకోవాలి చెప్తున్నాయి అండ్ అంటే స్ట్రాంగ్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఇట్లా ఛాన్స్ ఇస్తే ఎవరైనా మాట్లాడతారు కరెక్ట్ ఎవరైనా మాట్లాడతారు అండ్ అవి అంత దూరం తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ఏమంటున్నా అంటే నేను కామెంట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఇప్పుడు మీకన్నా పైన ఉన్న వాళ్ళు అనుకోండి మీరు తీసుకోవాలి ఆర్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీ మీ ఇండస్ట్రీలో నేను ఉన్నాను మీకు సజెషన్ ఇవ్వగలిగే అంత నాలెడ్జ్ నాకు ఉందని అనుకుంటే నేను ఆ మాట మాట్లాడితే మీరు నా కామెంట్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు అవును సో ఇతను నాకు సేమ్ ఏరియాలో ఉన్నారు నాకు అతను సజెషన్ నాకు హెల్ప్ అవుతుంది అనవచ్చు కామెంట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరో తెలీదు అసలు వాళ్ళ ఆ ఐడీస్ కరెక్ట్ అవ్వలేదో తెలీదు ఆ మాట్లాడే భాష ఏంటి అసలు వాళ్ళు ఎవరు అది అటువంటి కామెంట్స్ అది ఇటువంటి వాళ్ళందరూ వీళ్ళు అసలు ఆ కామెంట్స్ చదువు ఏం ఇంపాక్ట్ చేయలేదు అటువంటి కామెంట్స్ అది వీళ్ళు అసలు పట్టించుకోవద్దని చెప్తున్నాను కరెక్ట్ మంచి పాయింట్ చెప్పారు చాలా బట్ యాక్చువల్లీ మనం మాట్లాడిన విషయాలు కూడా బయట ఇట్ విల్ షో పీపుల్ దట్ ఈ కామెంట్లు పెట్టేవాళ్ళు మూడు సెకండ్లో పెడతారు కానీ ఒక ముప్పై ఏళ్ళ జీవితంలో ఎంత నేపథ్యం ఉంది తనకి ఎంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది ఎన్ని తను చేసి ఈ స్టేజ్కి వచ్చిందో అది తెలియకుండా ఇన్సెన్సిటివ్గా పెట్టే వాళ్ళకి వాళ్ళ ఐ థింక్ ఒక ఆలోచించాలండి ఎవరైనా సరే ఎందుకంటే అంత ఈజీగా కామెంట్ పెట్టడం అది కరెక్ట్ కాదు అందరూ తెలుసుకో తెలుసుకో
ఎంత ఏ పాయింట్ టీఆర్పీ ఉంటుంది ఎటువంటి తమ్మినేలు పెడితే వాళ్ళకి డబ్బులు అలా ఏ చెత్త అయినా పెట్టేస్తారు అది ఏదైనా పెడతారు వాళ్ళ వాళ్ళకి డబ్బులు కావాలి చూసే వాళ్ళకి ఏంటి ఇటువంటి ఇటువంటి స్టఫే కావాలి అదే ఇట్లాంటి తమ్మినేలు ఉండాలి అట్లాంటివి పెడితే అట్లాంటి కామెంట్ పెట్టాలని వాళ్ళకి అది కావాలి ఎవరిని బ్లేమ్ చేయలేము అలిపోయేది మనుషులు ఎగ్జాక్ట్లీ కదా అది దట్స్ ఐ థింక్ చాలా మొన్న ఏంటంటే అక్కడ బిగ్ బాస్లో గొడవ పడే ఇప్పుడు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ కంటెస్టెంట్స్ వచ్చారు మొన్న మీట్ అండ్ మీట్ పెట్టినప్పుడు ఎవ్రీ వన్ ఈస్ లైక్ యూ నో ఫుల్ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అంట అంద అందరూ అందరు కామెంట్ చేస్తున్నారు అరే మనం వీళ్ళందరి కోసం మనం కొట్టుకున్నాము వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీ ఉన్నారు చూడు అని మాట్లాడుతున్నారు ఈవెన్ విత్ ఆల్ బిగ్ హీరోస్ కూడా అంతే కదండి దే ఆర్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్ దే ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ఇండస్ట్రీ అంతే కదా డాన్సే కదా గొడవ పడేది ఇట్ చేసేది సో అది బట్ ఐ థింక్ చాలా కొత్త కోణాలు అంటే నాకు కొంత ఐడియా ఉంది కానీ ఇది వరకు ఐ డెంట్ నో సో మచ్ తను ఎంత సీరియస్గా ఇష్యూస్ ఇంటూ సోషల్ వర్క్ అని అండ్ తన ఐ థింక్ మరోసారి మీరు కొత్త కోణాన్ని సోనియా ఇప్పుడు సోనియా బిగ్ బాస్ సోనియా అయ్యారు కాబట్టి తన్ని వేరేగా పరిచయం చేసినందుకు మీకు చాలా థ్యాంక్స్ యాష్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఫర్ ది యువర్ ఆల్సో సపన గారు ఎందుకంటే వెన్ మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు నేను ఇట్లా నేను వేరే నా బిజినెస్ గురించి మాట్లాడాను ఎప్పుడు కూడా దీని గురించి మాట్లాడడానికి కారణం కూడా ఏంటంటే she did lot of great things ante andaru telusukovalanu anukuntunna ante ippudu sare thanu oka business lo unnaru 10 rupees sampainchalanu cheppatledu nenu thanu oka charity lo unnaru so adi thanu chesina pannu telusukunte nenu thanu chesina works anni telusukoni thaniki ippudu edo kirita metam ani anadle so thanu thanu chesina vaatlalo andaru i mean like edo koncham pick cheskoni manchi point like charity chesindi inka manchi vishayallo undi kada adi pick cheskoni aalochiste baaguntadu antunante 